সুজি বর্ষার চুল ধরে টেনে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে কি ভাবছো তুমি না কিছু না আমার সজীব এখন আসছে না কেন মা আমি এসেছি আয় বাবা আয় ভাগ্যিস তুই আমাকে সময় মতো নিয়ে এসেছিলি নইলে আমার মরা মুক্তকে দেখতে হতো শোন বাবা ওই মেয়ে আজ আমাকে বিষ দিয়েছে কাল তোকে বিষ দেবে তুই ওকে ত্যাগ কর তালাক দে বাবা দেব মা তোমার কথা যদি সত্যি হয় নিশ্চয় ওকে আমি তালাক দেব তবে মা ফাঁসির আসামিরও মৃত্যুর আগে কিছু বলার থাকে তাই বর্ষা তোমাকে কিছু বলতে এসেছে আমার এখানে কেন নিয়ে এসেছিস কখনই ডাইনি ওকে তারা ওর সাথে আমি কোনো কথা বলতে চাই না কথা আপনাকে বলতেই হবে মা মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র ধর্মগ্রহণ তো এই কোরআন শরীফ নিন এই কোরআন শরীফ ছুঁয়ে আপনি বলুন আমি আপনাকে বিষ দিয়েছি বলুন মা এই কোরআন শরীফে হাত রেখে বলুন আমি আপনাকে বিষ দিয়ে মারতে চেয়েছি বলুন মা হাত ছড়িয়ে নিলেন কেন মা আজ সব সত্য মিথ্যার বিচার এখানেই হবে বলুন কোরআন শরীর স্পর্শ করে বলুন আমি আপনাকে বিষ্ণু মাত দিতে ছিলাম বলুন মা কোথায় রুগী আরে আপনি আপনি এই কেবিনে রুগী হ্যাঁ কিন্তু আপনি আমি সেই ডাক্তার ফিরোজ আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না কাল আপনি আমার চেম্বারে সে বিশ্বের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন না কাল হ্যাঁ ডাক্তার সাহেব মা আপনাকে কি জিজ্ঞেস করেছিল একটা বিশেষ শিশি দেখিয়ে বলেছিলেন এই বিষ পান করালে কতক্ষণ পর তার এফেক্ট হবে আমি বলেছিলাম দু থেকে পাঁচ ফোটা পান করালে এক ঘন্টার মধ্যে ওয়াশ করালে রুগী ভালো হয়ে যাবে মা এই কথা তুমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলে আমার কাছে এসেছিলেন মা তুমি না মানে মা আপনি কোরআন শরীফ স্পর্শ করে মিথ্যে বলতে পারতেন না তাই কোরআন শরীফ স্পর্শ করেননি কিন্তু আল্লাহ কালামের এতই গুণ যে সত্য আপনি আপনি প্রকাশ হয়ে গেল মা তুমি বর্ষাকে তাড়ানোর জন্য এমন জঘন্য নাটক করতে পারলে সীমা তোমাকে আজ আমার মা বলতো ঘৃণা হচ্ছে সীমা শুনুন কালে ওনাকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন এরকম রোগী আমার ক্লিনিকে রাখি না আজ আমার ভাব তো ঘৃণা হচ্ছে যে তুমি আমার স্ত্রী
এখানে তোমাকে আমি মেরেছি এই হাত দিয়ে এই হাত দিয়ে আমি তোমাকে মেরেছি এই হাত দিয়ে আমি তোমাকে মেরেছি এই হাত দিয়ে আমি হাত কেটে ফেলছি এই হাত দিয়ে এই হাত দিয়ে আমি তোমার গায়ে না না এই হাত আমি রাখবো না তোমার কোনো দোষ নেই যে কোনো সন্তান তার মায়ের এই বিপদে এইভাবেই উত্তেজিত হয়ে যেত আমি অপরাধী তুমি আমাকে মাফ করে দেবো বর্ষা তুমি ও কথা তুমি বলো না আমার কাছে তোমার কোনো অপরাধ নেই বর্ষা সুজিব তোমার ভালোবাসা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না তাহলে আমি বাঁচব না তোমাকে ছাড়া আমিও বাঁচবো না বর্ষা আমিও বাঁচবো না বাঁচবো না বর্ষা বাড়িতে যত ঝড় আসুক বিপদ আসুক তোমার ভালোবাসা থাকলে সব আমি হাসি মুখে সহ্য করে যাব আমরা আর এ বাড়িতে থাকব না মা যখন তোমাকে দেখতেই পারে না তখন আমি তোমাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব না ও কথা বলো না তুমি এ বাড়ির একমাত্র ছেলে আমার জন্য তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এই দুঃখ কষ্ট মা বাবা কেউ সহ্য করতে পারবে না কিন্তু মা মাকে তুমি কিছুই বলবে না আমি তোমার কসম দিচ্ছি মাকে মাকে তুমি কিছুই বলবে না মাকে আমি ঠিক করবই এই তোমার শপথ করে বলছি মাকে আমি ঠিক করবই বাবা আপনার চা বৌমা বৌমা আমার স্ত্রী মানে তোমার শাশুড়ির ব্যবহারের জন্য আমি তোমার কাছে লজ্জিত আপনি কি বলছেন বাবা এ বাড়ি এসে আপনার কাছে যে মমতা পেয়েছি তাতে কোনো দুঃখই আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি কিন্তু এভাবে চলতে দেওয়া যায় না ভাবছি এরপর না কোনো বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় আপনি ভাববেন না বাবা সব ঠিক হয়ে যাবে আপনারা যদি আমার পাশে থাকেন তবে আমি কথা দিচ্ছি আমি আমার শাশুড়ির মন জয় করে নেবই ইনশাল্লাহ আমরা তোমার সাথেই আছি বৌমা শুধু তোমার কাছে অনুরোধ তুমি এই সংসারে সুখ শান্তি ফিরিয়ে এনো আপনি দোয়া করবেন বাবা ফাইলপত্র সব দিয়েছো তো হ্যাঁ সব ঠিক আছে আই শুনো অফিসে যাওয়ার আগে মাকে একবার ক্লিনিকে দেখে যাবে ওকে দাও মার জন্য ক্লিনিকে খাবার পাঠাতে হবে রুবি তুমি যাও আমি মাকে নিয়ে আসছি আসুন মা আব্দুল আব্দুল মার জন্য এক গ্লাস দুধ নিয়ে এসো থাক জুতো মেরে আর গরুদান করতে হবে না মা আপনি যতই কিছুই করুন না কেন আমাদের বৌশাশুড়ির যুদ্ধে আপনি কিন্তু হেরেই যাবেন আমি যেই হব আমার জীবনে পরাজয় বলে কিছু নেই আমি আসার পর থেকে আপনি প্রতিটি নাটকে হেরে যাচ্ছেন বিষ পান করে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও আপনি আমাকে পরাজিত করতে পারেননি আমার কাছে আমার সততা আছে সেই সততার কাছে অন্যায় মিথ্যে পরাজিত হবে এই নন্দু নিনমা দুটুকু খেয়ে নিন ভয় নেই এতে বিষ নেই আহ এই দেখুন ও 
বুঝেছি এক ঘন্টা এক ঘন্টা পর আমার যদি কিছু না হয় তাহলে দুধটা খেয়ে নেবে তুমি আমাকে কি পেয়েছ বোকা না সহজ সরল না না তাহলে কি ভাবো আমাকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মানে মানে আমি বউ আপনি শাশুড়ি তার মাঝে আছে একটি একটি কি একটি যুদ্ধ নিন এই দুটুকু খেয়ে নিন যুদ্ধে শক্তির প্রয়োজন আছে না তোমার মতো একটা মেয়ের সাথে যুদ্ধ করতে আমার শক্তির প্রয়োজন হবে না আমার বুদ্ধি দিয়ে তোমাকে আমি পরাজিত করব হ্যালো আমি এখনই দেখা করতে চাই না না তুমি এখানে এসো না তাহলে সব জানাজানি হয়ে যাবে কিন্তু আমার আর সহ্য হচ্ছে না ভালোবাসার মধ্যে কেন এত বাধা আমি বুঝতে পারছি না তুমি আর কতদিন সবুর করো তোমার কাছে তো আমি এক মাস সময় চেয়েছি না আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না এক একটা মিনিট ঘন্টা দিন আমার কাছে হাজার হাজার যুগের মতো মনে হচ্ছে এই বিরহ বেদনা আমার আর সহ্য হচ্ছে না আমি আসছি না না এখানে এসো না প্লিজ আমি তোমার কাছে আসছি তোমার ঠিকানাটা বলো একশো সাতাশ শ্যামলী তুমি ওখানে থেকো আমি এক্ষুনি আসছি শ্যামলী চলো ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করো
ਨਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸ ਹੀ ਖਰੂਸ ਆਸ਼ੋ ਨਾ ਇਹ ਗਰਮੀ ਮਧੇ ਕਾਪੂ ਪੜੇ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਅੱਖ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਠੀਕ ਅ